মোকলে শিয়ালের বউ জড়ি না টেবিলের সামনে একটি মোবাইল রেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে নাচছে আর গান গাইছে
কি দিন কাল যে পড়লো আগে বউয়ের হাতে মোবাইল ছিল না তখন তার মধ্যে আমার জন্য কত ভালোবাসা ছিল আর এখন মোবাইল পেয়েছে তার মধ্যে টিকটক না ফিকফক কি যেন পেয়েছে এখন ভালোবাসাটা সব সেখানেই চলে গেছে আহারে রাস্তা দিয়ে মোকলেস রিকশা চালাচ্ছে আর গান গাইছে मोबाइल हाथ दौड़े चले आसे चेस्टा कर 
এভাবে চলতে থাকলে আমাদের পশু সমাজ আর মানুষ সমাজ সবই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে তাই এসব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে সবাইকে আজকের গল্পটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ শোনো ঘরে কোনো মাছ মাংস নেই আর কাঁচা সবজিও প্রায় শেষ তাই আজ বাজার থেকে কিছু মাছ মাংস আর সবজি নিয়ে এসো একদিনে এত কিছুর কথা বললে কিভাবে হবে যে কটা কাঠ পাবো তা বিক্রি করে আর ক টাকাই বা পাবো বলো তারপর চেষ্টা করো একটু বেশি সময় নিয়ে বেশি করে কাঠ কেটো আর একদিনে সব আনতে না পারলেও যেন দু তিন দিন মিলিয়ে নিয়ে আসতে পারো ঠিক আছে তাহলে বাসায় আসতে যদি একটু দেরিও হয়ে যায় তুমি আবার আমাকে নিয়ে টেনশন করো না ঠিক আছে আমি তাহলে চললাম যাও সাবধানে যাও ইয়াল্লাহ আমার স্বামীর হেফাজত করো মোকলেশ শিয়াল জঙ্গলের রাস্তায় হেঁটে হেঁটে ভালো জাতের কাঠ খুঁজতে লাগলো কিছুক্ষণ হাঁটার পর হঠাৎ মোকলেশ একটি বাচ্চার কান্নার শব্দ শুনতে পেল মনে হচ্ছে আশেপাশে কেউ কান্না করছে হ্যাঁ ওই যে ওই দিকে মনে হচ্ছে ওই ঝোপের ভেতর থেকেই কান্নার শব্দটি আসছে কে কে কান্না করছে এখানে বেরিয়ে এসো বেরিয়ে এসো তোমার কোনো ভয় নেই আমি তোমাকে মারবো না এমন কি আমি কাউকেই মারি না আমি কাঠ খেতে বাজার নিয়ে বিক্রি করি তুমি বেরিয়ে এসো भय पे तुम्हें खाब ना मारब ना তোমার তো কেউ নেই তুমি চলো তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাই এখানে থাকলে অন্য কোনো হিংসর প্রাণী এসে তোমাকে খেয়ে ফেলতে পারে আমার বাড়ির পাশেই এক নদী আছে তুমি সেখানে খেলা করতে পারবে সত্যি বলছেন শিয়াল আঙ্কেল আমাকে আপনার সাথে নিয়ে যাবে হ্যাঁ বাবা চলো যদি সেখানে তোমার ভালো না লাগে তাহলে তুমি আবার এখানে চলে এসো আমি আপনার সাথে যাব চলুন জরি না আমার জরি বাইরে এসো দেখে যাও কি গো এত তাড়াতাড়ি চলে এলে যে আজ সাথে আবার এটাকে এই হাসের ছানাটাকে নিয়ে এসেছো কেন আমরা জঙ্গলের প্রাণী ধরে আরে না গো খাব কেন এই হাঁসের ছানাটা এতিম ওর মা বাবাকে এক পাজি নেকড়ে খেয়ে ফেলেছে একা একা জঙ্গলের মধ্যে ছানাটা কান্না করছিল তাই ওকে আমার সাথে নিয়ে এসেছি ওই নেকড়ের মাথায় যেন ঠাডা পড়ে ওর উপর আল্লাহর গজব পড়ুক তুমি ওকে এনে খুব ভালো করেছ গো শোনো হাঁসের ছানা আজ থেকে তুমি আমাদের এখানেই থাকবে ওই যে বাড়ির সামনে যে নদীটা দেখছো সেখানে সাঁতার কাটবে মাছ খাবে আর শোনো মোকলেস তুমি আমাদের ঘরের পাশেই ওর জন্য একটা ছোট্ট ঘর বানিয়ে দাও ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আজই বানিয়ে দিচ্ছি তোমরা কত ভালো আজ থেকে 
डिम पे हसिर बस कैकटी हल उठने हाटाहाटी कर मोकलेसर बाड़ सामने रास्ता दिए हेटे जाटकाटारोकलेस शाल हम गाधार मत खाटते घरे एक स्वामी और स्वामी नाम कलंक दारा आज ओके मजा देखा कमाई खाओ स्वामी कत तफा शिकार कर जाओ जाओ शुद्ध देखे निजे तो मुरद नहीं बोर कथा सुनते तु कर आराम दरकार नहीं फल एबारे तो क्यों नहीं 
এই সুযোগে দুটো হাঁস নিয়ে গেলে বউ অনেক খুশি হবে আমার উপর যেই ভাবা সেই কাজ আশেপাশে ভালো করে দেখে নিয়ে বলটু হাঁসের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো আর সুযোগ বুঝে একটি হাঁস তুলে নিয়ে হাঁটা দিল তখন বাকি হাঁসগুলো ডাকা ডাকি শুরু করে দিল ঘরের ভেতর থেকে লাঠি হাতে মোকলেস দৌড়ে এলো ওরে হারামি কোথাকার আমার বন্ধু হয়ে তুই আমার বাড়িতে চুরি করতে আসিস দাঁড়া আবার আমার হাঁসের দিকে নজর দিস আজ তো তোর রক্ষে নেড়ে বলটু আজ তো কি খেয়েছি আমি ভুল হয়ে গেছে রে ক্ষমা করে দে ক্ষমা করে দে মোকলেস আর কোনোদিন তোর বাড়িতে চুরি করতে আসবো না রে ওরে কেহ আমাকে বাঁচা বেশ কয়েকদিন পর হাসির সেই বাচ্চাগুলো বড় হয়ে গেল আর সবাই একসাথে মিলে ডিম পারতে শুরু করল সেই ডিম ঝুড়ি ভরে নিয়ে বাজারে বিক্রি করে মোকলেস অনেক বড় লোক হয়ে গেল আর তাদের বাকি জীবনটা সুখে শান্তিতেই কাটিয়ে দিল সুন্দরপুর জঙ্গলে মোকলেস নামে এক রিক্সা চালক শিয়াল বাস করত কালিশে জরিনা নামের এক শিয়ালনিকে বিয়ে করেছে আজ তার বিয়ের পর দিনই সে রিক্সা নিয়ে বের হচ্ছে এমন সময় তার বউ এসে তাকে বলতে লাগলো কি গো তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ কোথায় আবার রিক্সা নিয়ে কাজে বের হচ্ছে সোনা বিয়ের জন্য তো গত তিন চার দিন ঘরে বসা ছিলাম আজ কাজে বের না হলে বাজার করতে পারবো না গো বাজার করবে কি করবে না সে আমি জানি না কিন্তু তুমি এখন বাইরে যেতে পারবে না এই আমার সাফ কথা বলে দিলাম ওরে মাইরি বউ আমার বলে কি স্বামীর জন্য এত ভালোবাসা আমাকে তোমার ছাড়তেই মন চাইছে না কিন্তু লোকটি কাজে তো আমাকে যেতেই হবে ও মর জালা ঢং দেখে আর বাঁচি না তুমি যেখানে খুশি যাও বাপু কিন্তু তার আগে ঘরের থালা বাসন কাপড় চুপড়গুলো সব ধুয়ে পরিষ্কার করে যাও আর যাবার আগে ঘর আর উঠানো ভালোভাবে ঝাড়ু দিয়ে রেখো নোংরা পরিবেশ আমার একদম ভালো লাগে না ওরে মাইরি বউ বলে কি এসব আরে এইগুলো কি আমার কাজ এসব তো তোমার কাজ শোনা এই আমার আর তোমার কাজ কি হ্যাঁ আমি এসব কাজ করতে পারবো না আর আমি এক কথা মুখে দুইবার বলি না ভালোয় ভালো কথা না শুনলে কিন্তু লাঠি দিয়ে কথা শোনাবো বলে দিলাম ওরে মাইরি এ আমি কোন বিপদে পড়লাম তোমার বিপদের আমি খেতা পুরি এই আমি এখানেই বসলাম যাও ঝটফট সব কাজগুলো করে ফেলো ঠিক আছে ঠিক আছে আমি করছি মোকলেস বউয়ের কথা মতো ঘরের সব কাজ করে ফেলল তারপর রিক্সা নিয়ে বের হল রাতে মোকলেসের বউ জড়ি না বিছানায় শুয়ে শুয়ে মোবাইল দেখছে সারা দিন রিক্সা চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে এমন সময় মোকলেস ঘরে ঢুকল সোনা গো খুব ক্লান্ত লাগছে তাড়াতাড়ি আমাকে ভাত খেতে দাও কি এই তুমি চোখে দেখছো না দেখছো না আমি মোবাইল নিয়ে বিজি আছি যাও নিজে নিয়ে খেয়ে আসো আর তাড়াতাড়ি আসো ঘুমাবো মোকলেস মাথা নিচু করে খাবার ঘরে গেল খেয়ে দে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমাতে এলো মোকলেশিয়াল যেই না বিছানায় শুয়ে পড়ল অমনি জরিনা তাকে একটা লাথি মারল মাগো কি গো বউ আবার মারলে কেন 
কথা নাই বার্তা নেই সোজা এসে শুয়ে পড়লে আমার পা ব্যথা করছে এসো আমার পা টিপে দাও আমি ঘুমালে তারপর তুমি ঘুমাবে একটু এদিক সেদিক হলে কিন্তু আবার লাথি খাবে ঠিক আছে তুমি ঘুমাও আমি তোমার পা টিপে দিচ্ছি বউ যখন নিজে ঘুমায় আবার দিয়া পাও টিপায় বউ যখন নিজে ঘুমায় আমার দিয়া পাও টিপায় কথায় কথায় মার খাই ফাইটা যায় কলজা ফাইটা যায় ওরে ফাইটা যায় বুকটা ফাইটা যায় পরদিন সকালে মোকলেজ বাইরে যাবার আগে উঠান ঝাড়ু দিচ্ছে এমন সময় তার বন্ধু ছাগল সেখান দিয়ে যাচ্ছিল সে মোকলেজকে ঝাড়ু দিতে দেখে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল কি রে বন্ধু আমি কি দেখছি নিজের চোখকে তো বিশ্বাসই করতে পারছি না রে সবই আমার কপাল রে দোস্ত সবই আমার পোড়া কপাল কি পাপ যে করেছিলাম জীবনে তারই ফল ভোগ করছি এখন এভাবে আর কয়েকদিন চললে আমি মনে হয় মরেই যাব রে দোস্ত বিয়ে করে আমার জীবনটা একেবারে তেনা তেনা হয়ে গেল রে মাইরি দোস্ত আমি একটা বুদ্ধি দিচ্ছি শোন এক নারীতে রাজত্ব আর দুই নারীতে মারামারি তার মানে তোর বউ এখন একা তো তাই পুরো ঘরে সে রাজত্ব করছে আরেকটা বিয়ে করে আরেকজন নারী নিয়ে আয় দেখবি ওরা দুজন তখন নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকবে তোকে দেখার আর টাইম পাবে না হ্যাঁ তুই ঠিক বলছিস তো দেখিস পরে যেন আবার নতুন করে কোনো বিপদে না পড়ি আরে বেটা এত ভাবছিস কেন এখন তুই যে বিপদে আছিস তার চাইতে বড় আর কি কোনো বিপদ হতে পারে তোর জন্য চল আমার খোঁজে ভালো একটা শিয়াল নিয়ে আছে তোকে সেখানে নিয়ে যাই চল চল তাহলে যা আছে কপালে বিকালবেলা জরিনা বারান্দায় বসে আছে এমন সময় মোকলেস শেফ আলী নামের এক শিয়ালনিকে বিয়ে করে সেখানে নিয়ে আসে মোকলেসের সাথে আরেকজন শিয়ালনিকে দেখে জরিনা হাতের মোবাইলটি ফেলে দিয়ে একটু সামনে এগিয়ে আসে হ্যাঁ কি গো এটা আমার কে এ তুমি কাকে নিয়ে এসেছ এই দেখো সোনা তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমি আরেকটা বিয়ে করে শেফ আলীকে নিয়ে এসেছি তুমি এমনিতেই ঘরের কোনো কাজ করতে পারো না তাই আবার বিয়ে করলাম ওরে হারাম জদা আজ তো তোকে মেরেই ফেলব আমার স্বামীর সাথে বেয়াদুবি করলে মেরে একেবারে তক্তা বানিয়ে ফেলবো কিন্তু হায় 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 এ আমার কি সর্বনাশ করলে গো স্বামী তুমি আমার সংসারে সতীন নিয়ে এলে এখন আমার কি হবে কি আর হবে স্বামীকে আমি দেখে শুনে রাখব আর এখন থেকে ঘরের সব কাজ তুই করবি যদি কোনো এদিক সেদিক করিস একেবারে পাছায় লাথি মেরে বিদায় করে দেব জিও বন্ধু জিও তোর বুদ্ধিতেই আমার আবার সুখের দিন ফিরে এলো রে বন্ধু তোকে ধন্যবাদ বেশ কয়েকদিন পর জরিনা উঠান ঝাড়ু দিচ্ছে আর শেফ আলী মোকলেসকে এক গ্লাস দুধ খেতে দিয়েছে হাতে দুধের গ্লাস নিয়ে মোকলেস বলছে শেফ আলী আমার সুইট বউ তুমি আমার জীবনে না এলে তো আমি বুঝতেই পারতাম না যে বিয়ে এত মজার 
তাই আমি তোমার কথা ভেবে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি কি গো তুমি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছো গো আমি ঠিক করেছি আমি আরেকটি বিয়ে করব দুই বউয়ের এত মজা তিন বউ থাকলে না জানি আরো কত মজা হবে গো বুবু ধরো শ্বশুরের ব্যাটাকে ধরো ওর জন্মের মতো বিয়ে করার শখ আজ মিটিয়ে দেব কত বড় সাহস ওর হ্যাঁ ওরে বাবা রে ও সোনা বৌরা গো আমার ছেড়ে দাও ক্ষমা করে দাও আমার বিয়ে করার শখ মিটে গেছে আমি আর বিয়ে করব না গো আমি আর বিয়ে করব না বড্ড খিদে পেয়েছে কিন্তু আমি তো এখন এখানে কিছু খাবারও চাইতে পারবো না কারণ এখানে তো আমি নতুন বউ যদি আমি খাবার চাই তবে তো সবাই আমাকে নিয়ে কানাকানি করবে কি করি এখন কি করি কি ব্যাপার বৌমা তুমি মনে মনে কি ভাবছো বলো তো বৌমা আমি তো তোমার জন্য পায়েস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি গো এবারের নিয়ম হল নতুন বউকে পায়েস খাইয়ে তারপর ঘরে ঢোকাতে হয় বৌমা হা করো দেখি তোমায় আমি পায়েস খাইয়ে দেই ও আমার জন্য পায়েস এনেছেন না ও আপনাকে খাইয়ে দিতে হবে না আমি নিজেই খেয়ে নিচ্ছি এই কথা বলেই শিয়ালনি টপা টপ পায়েস খেয়ে বাটিটা খালি করে দিল কি গো বৌমা তুমি একাই সব পায়েস খেয়ে নিলে এখানে তো মোকলেসকেও পায়েস খাওয়ানোর কথা ছিল আচ্ছা ঠিক আছে চলো এবার সবাই ঘরে চলো মা শিয়ালনির কথা মতো সবাই ঘরে চলে আসে আর জরিনার সাথে শুরু হয় মোকলেসের সংসার বৌমা চলো আমরা একটু বাজারে যাই কিছু কেনাকাটা করব। আর বিয়ের পর তো তোমায় কোনো গয়নাও কিনে দেওয়া হয়নি আজ তোমায় কিছু নতুন গয়নাও কিনে দেব বৌমা চলো ও তাই নাকি মা সেটা তো খুব ভালো কথা তবে মা আমাকে কিন্তু রাস্তার পাশের দোকান থেকে ফুচকা খাওয়াতে হবে ঠিক আছে বৌমা খাওয়াবো বৌমা চলো আবার ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে শাশুড়ির কথা মতো জরিনা শিয়ালনি রেডি হয়ে শাশুড়ির সাথে বের হয় পথে যেতে যেতে শিয়ালনি যে খাবার দেখে সেই খাবারই শিয়ালনির খেতে ইচ্ছা করে এভাবে পথের খাবার দেখতে দেখতে ওরা দুজন স্বর্ণের দোকানে পৌঁছায় ডাকু শিয়াল ভাই কেমন আছেন ভালো আছেন তো আমার নতুন বৌমার জন্য ভালো কিছু স্বর্ণের গহনা দেখান তো ভাই বসুন আপা বসুন আমি দেখাচ্ছি সব নতুন নতুন কালেকশন দেখাবো দেখবেন বৌমার অনেক পছন্দ হবে এরপর ডাকু শিয়াল গয়না দেখানো শুরু করল আর তখনই বৌমা দেখতে পায় গহনার দোকানের সামনে দিয়ে একজন আইসক্রিম বিক্রি করছে আর তা দেখে জরিনা শিয়ালনি আইসক্রিম কিনতে চলে যায় কিন্তু শাশুড়ি মা এ ব্যাপারে কিছুই বুঝতে পারে না ও বৌমা দেখো তো গয়নাটা কেমন আমার কিন্তু গয়নাটা বেশ পছন্দ হয়েছে তোমারও পছন্দ হবে আরে বৌমা কোথায় তুমি বৌমাকে দেখতে না পেয়ে শাশুড়ি মা অনেক রেগে যায় তখনই জরিনা শিয়ালনি আইসক্রিম খেতে খেতে সেখানে আসে জরিনা শাশুড়ি মাকে দেখে বুঝতে পারে যে শাশুড়ি মা 
তার উপর অনেক রেগে আছে এরপর শাশুড়ি আর বৌমা মিলে তাদের পছন্দের গয়না কিনে নেয় হঠাৎ জরিনা বৌমা দেখতে পায় পাশে একজন আচার বিক্রি করছে জরিনা তা দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারে না দৌড় দিয়ে সেই আচারওয়ালার কাছে যায় কাকু কাকু আমাকে তাড়াতাড়ি দশ টাকার তেতুলের আচার দিন তো দেখি জরিনা বৌমার কথা মতো আচারওয়ালা জরিনা বৌমাকে তেতুলের আচার দেয় আর বৌমা তেতুলের আচার খেতে থাকে আর বৌমার অমন কাণ্ড দেখে শাশুড়ি মা অনেক রেগে যায় মা ওভাবে মুখ গোমরা করে আসেন কেন আসুন মা আসুন এসে তেতুলের আচার খান ও বুঝেছি আপনি রাগ করেছেন তাই না দাঁড়ান দাঁড়ান আমি গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসছি এ কথা বলে বৌমা তেতুলের আচারের বাটিটা রেখে শাশুড়িকে আনতে যায় ঠিক তখনই একটি টুনি পাখির ডিম তেতুলের আচারের বাটিতে পড়ে আর আচারের সাথে মিশে যায় ততক্ষণে জরিনা বউ শাশুড়িকে নিয়ে আসে আর এরপর বাকি তেতুলের আচারগুলো খেয়ে নেয় কিন্তু জরিনা শিয়ালনি বুঝতেও পারে না সে তেতুলের আচারের সাথে একটা টুনি পাখি ডিম খেয়ে নিয়েছে বৌমা তুমি আর কত খাবে বলো তো বাড়িতে যেতে হবে না নাকি সন্ধ্যা হয়ে আসছে তাড়াতাড়ি চলো ও বৌমা আর আচার খেতে হবে না চলো বাড়ি চলো অনেক দেরি করে ফেলেছি আমরা এখন এরপর বৌমা ও শাশুড়ি দুজন বাড়িতে চলে আসে আর এর কিছুদিন পরেই ঘটে আসল ঘটনা হঠাৎই জরিনা বৌমার পেট ব্যথা শুরু হয়ে যায় ও মা গো ও বাবা গো পেট ব্যথায় মরে গেলাম গো ও এত পেট ব্যথা করছে কেন আমার ও বুঝতেই পারছি না অত অস্থির হয়ে না বৌমা এর সময় এমন একটু পেট ব্যথা করেই তবে তুমি যে গর্ভবতী হয়েছ তাতে আমি অনেক খুশি হয়েছি তুমি একটু ধৈর্য ধরো মা সব ঠিক হয়ে যাবে শাশুড়ি মায়ের কথা শুনে শিয়ালনি নিজেকে শান্ত রাখতে চাইলেও শান্ত রাখতে পারে না দিন দিন তার পেটের ব্যথা বাড়তেই থাকে আর একদিন জরিনা শিয়ালনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে যায় হাই আল্লাহ এসব আমি কি দেখছি শিয়ালের পেটে টুনি পাখি এমন তো আমি এর আগে কোথাও দেখিনি ডাক্তারের এসব কথা শেষ হতে না হতেই জরিনা শিয়ালনির স্বামী মোকলেস ও শাশুড়ি মা চলে আসে আর ডাক্তার তাদের সব কথা খুলে বলে ডাক্তারের কথা শুনে সবাই অনেক অবাক হয় এসব কি শুনছি আমি হাই আল্লাহ এমন কাণ্ড তো আমি আমার বাপের জন্মে শুনিনি এবার এই টুনি পাখিকে আমরা কি করব কোথায় ভাবলাম আমার ফুটফুটে একটি নাতি হবে তা না হয়েছে একটা টুনি পাখি কি আর করব মা আমার স্ত্রী যখন 
একটা টুনি পাখিকে জন্ম দিয়েছে তাহলে এই টুনি পাখিকেই আমরা আমাদের নিজের সন্তানের মতো বড় করব তারা সবাই টুনি পাখিকে নিজের সন্তানের মতোই লালন পালন করতে থাকে এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায় हठा एक दिन एक टूनी पाखी शियाल बसार ऊपर दिए उड़े जा तुनिता छाना के देखते पाय